varmt välkomna till Gudstjänst. Idag ska vi få lyssna till Erik Andersson som ska predika om två hjälpmedel om hur man tar sig igenom olika perioder i livet. Och vi firar ju faktiskt Gudstjänst härifrån varje söndag. Om du vill vara säker på att inte missa den och våra andra sändningar då tycker jag att du ska prenumerera på vår Youtube-kanal. Och följer du oss inte redan på Instagram så tycker jag att du ska göra det också. Philadelphia kyrkan Stockholm. Och nu under semestertider så kan man befinna sig på olika platser. Skriv gärna ner i chatten vart just du befinner dig. Och så hoppas jag på att vi ses på vårt digitala kyrka för via Zoom efter gudstjänsten. Men nu, nu är det dags att fira gudstjänst. Välkommen! Där finns det en sanning som står kvar 
där finns frihet, där finns försoning och där finns kraft att hända. Det finns. Det finns en sanning som står kvar. så står det att gör er inga bekymmer utan när ni åkallar mig tacka Gud och berätta om alla era önskningar och då ska Gud komma med sin frid in i våra liv så därför tar vi tid för lovsång men också tid för att berätta allting som ligger på våra hjärtan just nu var gärna med och be tack Jesus för att du är så stor och så god att vi får berätta för dig allting som ligger på våra hjärtan och att du är aldrig är långt borta från en enda. Gud, du ser den som fast det är mitt i sommaren kanske har höst i sitt liv. Jag ber att du ska få bryta in i situationer som ser helmörka ut. Och att 
Tack för att du kan få komma med din frid och din glädje in i alla situationer. Ingenting är för stort för dig. Och så vill jag lyfta upp det bygget som vi håller på med här in till. Du ser att vi rustar upp en kyrka för att hålla hundra år till. Jag ber att du ska komma med din välsignelse över alla som alla hantverkare. Jag ber dig om din vishet över byggmästare och arkitekter. Att detta ska få bli en plats där människor ska få växa i tro. Att det ska få bli en plats som får betjäna Stockholm. Att det ska få bli en plats för alla generationer och olika nationaliteter. Där vi tillsammans får prisa ditt namn. Allt det ber vi om. I Jesu namn. Amen. Tack. Varje månad brukar vi lyfta vår renovering lite extra som vi gör av Philadelphia kyrkan just nu. Det är en speciell period och någon som har stenkoll på vad som händer där inne, det är Sören Eskilsson. Så nu ska ni få en rapport på var vi är i vårt bygge. Hej och välkommen till Filla bygg. Nu står jag utanför Philadelphia kyrkan och som ni ser så har ställningen nu rivits här på framsidan. Och det innebär att den första delen av fasaden, den är nu klar. En stor del sen som ska in i Philadelphia, det är ventilation och det ser ni bakom mig här. De här ska upp på vinden där den stora Ventilationskanalen sen kommer att gå och ut på taket. Så mycket är på gång. Men nu tycker jag att vi knallar in och ser vad som har hänt inne i Philadelphia. Välkommen! En stor del av ombyggnaderna av Philadelphia är också hur vi ska kunna förflytta oss inom den här fastigheten. Den är ganska hög. Den har sex våningsplan faktiskt. Så då har vi kompletterat med tre stycken hissar och en rulltrappar. Och den ser vi, den är på plats nu, rulltrappan i Philadelphia. Så eh, om några dagar så kan jag nog stiga på och åka upp i den nya stora salen via rulltrappan. Nu står jag i det som tidigare var längst ner i vår kyrksal. Det som idag kommer att bli eh, vår nya sociala ytor kopplat till flera olika salar, bland annat vardagskyrkan. Så det jag står nu blir det en lounge med serveringsbänk där och större social yta där vi kommer att kunna mötas före och efter gudstjänsterna. Och strax bakom mig här så växer då ett område av kyrkan fram och det kan delas in i fem olika rum eller ett enda stort rum. Så stor variation och flexibilitet har vi byggt in i det här våningsplanet och ännu längre bak här. Så blir det ett helt nytt kök också eh, som vi kommer att disponera i samband med kyrkkaffe bland annat. Nu har jag tagit er upp på det som var andra läktare tidigare, vi kallar för balkong nu. Det är egentligen ett område där vi gör minst av, eh, där vi vill minst. Det kommer kännas igen helt och fullt men du får en fantastisk vy här över den nya kyrksalen som växer fram. Arbetarna nere håller på att jobba med det område som kommer vara bakom i straden med förråd och eh, utrymme för eh, sånt som behöver finnas bakom en scen. Så eh, här har ni ett härlig vy och känsla för hur den nya kyrksalen kommer att växa fram. Så eh, där har ni fått en liten rundvandring i vad som händer i Philadelphia just nu. Det pågår arbete eh, stora delar av eh, sommaren. Det kommer att vara semesterstängt ett par veckor, men sen kommer arbetet att rulla på i full fart. Många frågor håller tidplanen. Ja, vi ser att vi ska kunna hantera den på ett bra sätt. Corona kan ju störa till viss del, men det ska vara klart här framåt jul och i början på nästa år så ska vi kunna inviga nya Philadelphia. Så det ser vi mycket fram emot. Och därmed så Frida lämnar jag över till dig. Tack Sören. Nu har du möjlighet att få ge in i den här ombyggnationen. Philadelphia kyrkan har legat här i hundra år och vi ser fram emot att få betjäna Stockholm i hundra år till. Och du kan ge genom Swish, numret kommer komma upp här i rutan, men också via Autogiro. Stort tack för din gåva och under tiden kommer vi att få lyssna på en sång. Det 
Kollar i gol varje gång som jag ser dig En canvas som alltid glittrar av ljus Och mina steg som en gång varit tunga De känns mycket lättare nu Jag letade länge efter bitar som passar till pusslet jag trodde du skulle handla om mig Tills du en dag fick mig att fatta Att jag kunde bygga världar med dig Och ingen ska säga att allting är över Att hoppet där ute Jag vet det finns drömmar som inte levt sönder Och tvivel vi inte behöver Någon mer Jag tar nya steg Lockas att våga Och går där någon redan skottat åt mig Det finns drömmar som inte levts ännu Tvivel vi inte behöver Jag vet det finns drömmar som inte levts ännu Och tvivel vi inte behöver Någon mer Har ni tänkt på hur svårt det kan vara att ha kontroll över alla delar av sitt liv? Jag menar, mycket av vår energi den går ju åt att försöka kontrollera och styra upp olika delar i vårt liv. Men när man gör det, och ju mer man försöker kontrollera, desto mer inser man ju ofta hur mycket som är bortom min egen kontroll. Är det någonting vi har fått lära oss det här året med en pandemi, det är att det finns mycket vi själva inte kan påverka. Men så är det ju varje år. Det kan vara sin egen hälsa eller ekonomi eller hur andra människor agerar gentemot oss. Saker som är bortanför vår kontroll. Och när man inte kan kontrollera, då uppstår ju ofta en osäkerhet. Men tänk tanken så här, att Gud är den som har inrättat ordningen så att han faktiskt är den som ytterst har all kontroll. Och det vi måste göra det är att faktiskt öva oss på att lämna över kontrollen till honom. Och det är först då vi faktiskt kan känna oss ja, men fria. Eller det som vi i kristen tro brukar kalla med för känsla av frid. Mitt i en känsla av att vi inte kan kontrollera. Och jag skulle bara vilja låna er uppmärksamhet en liten stund den här söndagen. Och så skulle jag vilja ge ja, men några tankar kring hur du och jag kan öva oss i att överlämna kontrollen till Gud istället för att själva försöka ha all kontroll. Den, den juridiska termen av ordet överlåtelse den lyder så här. Överlåtelse det är överlämnande av äganderätt eller befintlig nyttjanderätt från en person till en annan. Jag tyckte det här var lite intressant eftersom termen överlåtelse inte används ofta än just juridiskt. Men jag tänker att definitionen är ungefär den samma teologiskt. Nämligen att man vill överlämna någonting, man säger upp äganderätten och så ger man det till någon annan. I det här fallet då sitt eget liv. 
och sina egna omständigheter. Och att leva ett liv i överlåtelse. Det är att lämna över sitt liv, att lägga dig i Guds händer och säga Gud, här är jag. Här är jag med mitt liv och med mina omständigheter. Jag ber att din vilja ska få ske. Och sen när man har gjort det faktiskt lita fullt ut på att han har koll. Det finns en kung i gamla testamentet som heter Salomon. Som är känd för att han var otroligt vis. Och vid ett tillfälle så skriver han till sin son om just överlåtelse. Och så ger han några tips till sonen hur han ska kunna leva ett liv i överlåtelse. Så här skriver han i ordspråksbokens tredje kapitel från vers 5. Till sin son skriver han Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går- så ska han jämna vägen för dig. Tyck inte att du själv är vis. Frukta Herren och fly det onda. Det ger hälsa åt din kropp och kraft åt alla dess ben. Det första som Salomon säger det är förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Det Salomon utgår från det är ju att det finns... Ja, men det verkar finnas en slags hierarki i tillvaron. Och hierarki är ju inte det mest positivt laddade ordet för många. Men man skulle kunna se det som, som en kärlekens hierarki. Där Salomo utgår från att Gud är Gud. Gud är helig. Och allt annat är faktiskt underordnat honom. Människan är viktig, men Gud han är den centrala. Vi som människor vet mycket, men du vet, Gud, han vet allt. Och när man läser i Bibelns första böcker så är, om skapelsen så är det ju precis den här kärlekens hierarki som beskrivs. Nämligen att Gud, han är den som skapar. Och allt annat i skapelsen, jorden och naturen och djur och vi människor, ja, men vi är faktiskt underordnade honom. Och jag tror att det Salomo sätter fingret på det är ju att om vi ska få rätt perspektiv om vi ska kunna leva i en tillvaro med pandemi och andra saker vi inte kan kontrollera då måste vi inse att det finns en slags hierarki i tillvaron. Och sen det här med att underordna sig då, Gud. Ja, men jag tänker att det här med underordning, det kanske inte riktigt ligger för oss människor särskilt inte i den här tiden. Alltså, vi vill ju oftast bestämma själva. Vi vill ta våra egna initiativ, vi vill inte vara under någon annan. Men jag tror att om vi inte underordnar oss, om vi inte inser att det finns en hierarki och den är full av kärlek så kommer vi själva aldrig hitta vår rätta plats i den här tillvaron. Det var en sommar för ganska många år sedan nu när jag faktiskt lärde mig ganska mycket om det här med överlåtelse. Och det var en sommar när jag, i, när jag var i början av 20-åren så spenderade jag den i Kalkutta i Indien. Och så jobbade jag med eh, Moritresa nunnor. Och jag minns att jag ringde från Stockholm ner till Indien på någon knaglig telefonlinje och så fick jag tag i en nunna som heter Karina. Och så frågade jag, är det okej okay om jag från Sverige kommer och hjälper er en sommar? Och så sa hon, ja, men du kan komma. Och så frågade jag, ja, men vad ska jag bo? Och vad kan jag äta någonstans? Och, så där. och då svarade hon, Mr. Anderson. If God take cares of the birds in the sky, he will take care of you as well. <laughs> det var allt. Och sen åkte jag bara dit. Och när jag kom dit, det första som slog mig det var en chock. Inte bara av värmen och att det var så annorlunda och den starka och kryddiga maten utan chock över den enorma fattigdomen. Jag hade aldrig blivit utsatt för den på det sättet. När man gick längs gatorna i Kalkutta så låg det hemlösa familjer med spädbarn och sov direkt på trottoaren. Döende människor som hade kanske blivit påkörda eller hade sjukdom och inte kunde söka vård. De bara låg längs med gatorna eller vid, vid tågstationen. Och det jag minns var också doften. Alltså det var smutsigt och det luktade så illa. Och jag minns att jag tänkte efter någon dag, 
vad gör jag här? Jag kunde ju tillbringa den här sommaren du vet, på stranden med tydlig sand och solat. Och så är jag på den här smutsiga platsen som är Kalkutta. Men jag blev väldigt glad när jag första dagen gick till det här hemmet där jag skulle arbeta. Jag hade någon tanke att det kommer vara några fina nunnor där och kanske en och annan volontär. Men det jag mötte, det var hundratals människor som delade samma tro som jag och som hade valt att offra sin bekvämlighet den här sommaren för att hjälpa utsatta människor. Och jag minns att jag tänkte första dagen jag mötte de här människorna att här här kommer jag att lära mig så mycket. Och det jag gjorde var, det var att jag hjälpte till på ett hem som heter Kallgat och som var det första hem som Moder Teresa startade. Det var ett hem för, det är ett hem för döende människor. Och eh, det fanns knappt några medicinska resurser utan tanken var bara att oavsett hur du har levt ditt liv på jorden om du har varit kastlös längst ner i hierarkin, ingen har sett dig och även om ditt liv har varit vidrigt så ska alla människor få möjligheten att faktiskt dö på ett värdigt sätt. Så varje dag dog det människor. Varje dag gick vi ut och hämtade nya på gatorna. Så fick de komma till det här hemmet. Och min uppgift var att, det var att tvätta dem när de hade gjort ner sig. Det var att mata de som fortfarande kunde äta. Och sen höll man deras hand när det var dags för dem att släppa taget och dö. Och när någon hade dött, då tog man den kroppen och så bar man in den i ett litet kylrum som fanns där. Och på väg in i det här kylrummet så fanns det en skylt ovanför och så stod det I'm on my way to heaven. Och när man hade lämnat kroppen och gick ut, då stod en annan dörr på an- skylt på andra sidan dörren. Och då stod det And thank you for helping me getting there. Och jag, jag glömmer aldrig de här upplevelserna. Framförallt så glömmer jag inte de här människorna jag mötte i Kalkutta. Dels några av nunnorna, men framförallt några av de här volontärerna. Andra människor, precis som jag, som hade åkt dit. Jag minns en läkare från Italien som hade åkt dit för att hjälpa spetälska. Och jag umgicks ganska mycket med en psykologiprofessor från Barcelona. Och till vardags så var han mental coach åt fotbollsstjärnorna i FC Barcelona- så han bodde i någon lyxig förort i Barcelona och umgicks med de här fotbollsmiljardärerna. Men i elva års tid så hade han varje sommar åkt till Kalkutta. För att som han själv uttryckte det, jag behöver få perspektiv på livet. Och alla de här volontärerna de visade mig ja, men hur ett överlåtet liv faktiskt kan gå till. Och det som slog mig... Det var hur stor skillnaden var på gatan utanför det här hemmet. Precis utanför. Där ett liv inte betydde någonting. Och där den som inte var rik materiellt sågs ner på och man bara gick förbi. Medan innanför de här väggarna, där var varje människa behandlad med respekt. Som att hon var skapad och älskad av Gud själv. Och för mig så har den här sommaren betytt så mycket- för det jag första var tvungen att göra det var bara att lämna över kontrollen till Gud. Jag kunde inte kontrollera allt. Den här upplevelsen var för stark. Jag fick bara öva mig att överlåta mig själv till honom. Och så fick jag se människor som faktiskt hade valt att ge hela sina liv till Gud. Att leva i överlåtelse och sätta sin bekvämlighet åt sidan. När Salomo fortsätter till sin son så skriver han ju nästa vers i vers 6. Tänk på honom var du än går så ska han jämna vägen för dig. Alla vi känner ju till det här begreppet kontrollbehov. Och ofta så använder vi ju det om människor som ständigt försöker styra över liksom, orsaker eller skeenden eller kanske till och med styra över andra människor. Men... Man inser ju ganska snabbt, oavsett om man har mycket eller lite kontrollbehov, att vi kan inte kontrollera allt. Det är helt omöjligt. Och jag vet inte vad det är i ditt liv som du tänker, det här kan jag inte kontrollera. Dels har vi en pandemi som pågår, men sen kan det vara så att du tänker att jag kan inte kontrollera mina barn. Jag har inte kontroll över min hälsa, eller jag har inte kontroll över min ekonomi. Och jag tänker... Hur 
mycket kontroll vi än har så kan vi inte kontrollera allt. Sen kan man ju vilja vara med och kontrollera. Och det tänker jag inte bara är något dåligt. För ofta så vill man ju vara med och ta ansvar i så fall. Man vill vara med och faktiskt göra sin del. Men överlåtelse. Överlåtelse handlar enligt kristendom att faktiskt inse att det finns en hierarki. Där Gud är den som faktiskt ytterst sett har kontrollen. Och när min kontroll brister, även om jag vill vara med och ta ansvar, så lämnar jag ändå kontrollen till honom. Sen tror jag inte att Gud vill kontrollera oss. Han vill inte styra dig dit du inte vill. Det var fri vilja jag åkte till Kalkutta. Men jag tror att han vill leda oss utifrån sin vilja och utifrån din vilja. Inte mot din vilja. Och jag skulle bara vilja skicka med en tanke till dig. Vad det än är du känner att du vill kontrollera men inte har kontroll över. Om det är pandemin, om det är dina barn, om det är hälsa eller andra omständigheter. Jag skulle bara vilja skicka med den här tanken. Att du har inte alltid kraft att kontrollera. Men du har alltid kraft att överlåta. Alltså du och jag har inte alltid kraft och förmåga att kontrollera vår hälsa. Våra barn, våra omständigheter eller våra liv. Men vi har alltid tillräckligt mycket kraft för att säga Gud, jag överlåter mina barn till dig. Jag överlåter min hälsa, min ekonomi, mina relationer och mitt liv till dig. Och jag tror faktiskt, det är min erfarenhet, att Gud så ofta kan göra mer med min överlåtelse än han kan göra med mina försök till kontroll. Jag tror faktiskt det är så att när jag släpper kontrollen ibland och säger Gud, nu får du ta över. Jag överlämnar det här till dig. Det är då han kan göra faktiskt fantastiska saker. Ovanpå det där hemmet i Kalkutta, där jag arbetade på dagarna, då fanns det ett litet kapell på taket med bara ett par platser. Men fem gånger om dagen så var det bön uppe på kapellet. Och det var liksom en ständig rytm varje dag. Och jag försökte alltid smita upp det här vid en paus och vara med på de där bönorna. Och det gjorde faktiskt hela skillnaden. För att man skulle orka se de här lidande människorna, att man skulle orka lyfta och bära och fixa. Då behövde jag de där minuterna när jag bara bad varje dag. Och jag tror att man behöver inte vara i Kalkutta i fattigdomen. Utan jag tror att bön är faktiskt det centrala för alla oss människor som vill leva vårt liv i överlåtelse. Och det kanske är en gång om dagen eller fem gånger om dagen. Det kanske är en kyrka eller ett kapell uppe på ett tak i Kalkutta. Eller precis där du befinner dig i husvagnen eller båten eller var du än är. Du kan också be den här dagen. Och du kan be till Gud. Gud, jag kan inte kontrollera allt. Men jag överlåter mitt liv till dig. Testa och be den bönen den här dagen. Testa och be den den här veckan. Gud, jag släpper kontrollen. Jag kan inte kontrollera allt, men jag överlåter mitt liv till dig. Vi ska strax sjunga en lovsång. Och lovsång, tänker jag, det är ett av de där sätt där man släpper kontrollen. Man påminner sig om att det finns en hierarki, att Gud är stor och Gud har kontroll- så vi ska strax sjunga den lov, en lovsång, men innan dess så vill jag bara ta med dig i en bön. Jesus, du ser våra liv. Och du ser allt det vi försöker kontrollera, men att vi ständigt blir påminna om att vi faktiskt inte har kontrollen. Vi har inte kontrollen över pandemin, vi har inte alltid kontrollen över andra människor, hur de agerar. Våra barn, våra ekonomier, vår hälsa. Oavsett vad det är som vi försöker kontrollera. Så ber jag bara hjälp oss den här söndagen, den här veckan och den här sommaren att öva oss i att överlämna kontrollen till dig. Att faktiskt överlåta vårt liv och våra omständigheter till dig. Amen. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah.
Och där kommer vi att fika tillsammans och prata om gudstjänsten. Men nu ska vi avsluta. I'm gonna sing, I'm gonna sing in the 